kuasa beli emas kekal sepanjang zaman. Jadi ini adalah tajuk perkongsian saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan, emas ni nilai dia kuasa beli dia kekal sepanjang zaman. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang kuasa beli emas ni berkekalan. Berbeza dengan duit, duit ni setiap tahun dia akan berlaku inflasi. Berlaku inflasi 2%, 2% sehingga 3% setiap tahun. Maksudnya nilai duit kita ni akan terus berkurang dan terus berkurang dan terus berkurang tahun demi tahun. Berbeza dengan emas, kuasa beli dia kekal sepanjang zaman. Jadi uh, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan atres dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini dia penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga satu buku lagi Misi Bebas Hutang. Jadi ini adalah dua buku yang ditulis oleh mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, malam ni saya nak berkongsi satu perkara iaitu kuasa beli emas ni dia kekal sepanjang zaman. Ini perkara yang ajaib, perkara-perkara yang sangat-sangat uh, istimewa yang Allah SWT letakkan pada emas. Jadi uh, perkara yang saya nak terangkan nanti sebenarnya dia ada dalam buku ni dan kalau kita tengok di belakang buku ni yang pertama sekali dia akan cerita berkaitan dengan uh, emas ni dia kalis inflasi dan kuasa beli dia kekal sepanjang zaman. Jadi tuan-tuan, saya sendiri mula menyimpan emas. Celek berkaitan dengan emas apabila saya buka saya baca buku ni. Apabila saya mula baca buku ni, maka saya celek tentang keuangan dan saya celek tentang tentang kepentingan menyimpan emas. Jadi tuan-tuan yang nak tahu lebih berkaitan dengan emas, nak tahu lebih berkaitan dengan keuangan, sangat-sangat digalakkan untuk tuan-tuan baca buku ni, baca berkali-kali insya-Allah tuan-tuan akan dapat kesan daripada pembacaan tuan-tuan nanti. Jadi tuan-tuan Uh, pertama sekali saya nak bagi tahu apa uh, perbezaan uh, kuasa beli ni kuasa beli maksudnya nilai belian dia ni kekal emas ni nilai belian dia kekal contohnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dinar ni dapat beli satu ekor kambing kalau kita tengok uh, terima kasih uh, Cik Afini Aisyah jadi kalau kita tengok poster yang saya tunjuk di tepi ni satu nilai satu satu dinar uh, nilai di, lima dinar nilai sepuluh dinar tengok apa tujuan dia Nah, untuk satu dinar ni, boleh beli satu ekor kambing. Ha, jadi kalau kita ada anak kita, untuk kita nak buat akikah, ada anak satu orang ke, anak lelaki ke, anak perempuan ke. Kalau untuk laki, uh, anak perempuan, kita nak akikah satu ekor kambing. Kalau anak perempuan, uh, kita akikah untuk dua, menggunakan dua ekor kambing. Jadi tuan-tuan, hanya sekadar kita ada satu dinar. Ni, satu dinar yang saya pegang ni, 4.25 gram. Boleh tengok kat poster tu, nilai satu dinar berat dia berat dia ialah 4.25 gram. Jadi emas yang saya pegang ni ialah emas satu dinar berketulinan uh, 999 yang dikeluarkan oleh pihak public gold. Jadi tuan-tuan, nilai satu dinar yang saya pegang ni harga pada hari ini ialah RM1,123. RM1,123. Uh, jadi bagus uh, Cik Afini Aisyah teruskan membaca Alhamdulillah Jadi memang best buku ni Dan sangat-sangat uh, mudah untuk difahami Semua orang boleh baca Dan sangat-sangat mudah difahami Orang pelajar sekolah menengah pun boleh baca Pelajar U pun boleh, boleh baca Orang tua pun boleh baca buku ni Jadi nilai satu dinar emas saya, saya pegang ni Nilai dia uh, pada hari ini RM1,123 uh, Jadi kalau kita ada duit RM1,123 Pada sam, pada tahun ni Pada zaman sekarang Pada sekarang punya Kalau kita ada RM1,123 Kita pergi ke mana-mana Tempat yang ada jualan kambing yang ada, yang ada ladang kambing Ataupun dia ternak kambing Kita kata ok Aku ada RM1,123 Aku nak beli satu ekor kambing Confirm akan lepas Malah lebih lagi Malah akan lebih lagi Dengan nilai satu dinar jadi tuan-tuan, sebenarnya kuasa beli dinar, kuasa beli emas ni, kuasa beli emas ni berkekalan sehingga sekarang. Walaupun dah membezakan 1400 tahun. Ha, bukti dia apa? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya baca hadis tadi, saya saya akan baca hadis nanti berkaitan dengan kisah satu dinar bersama sahabat bernama Urwah radhiyallahu anhu. Jadi nak bagi tahu apa? Nilai kuasa beli emas ni dia berkekalan sepanjang zaman. Berbeza dengan duit tuan-tuan. Berbeza dengan duit. Uh, duit uh, kalau kita sekolah rendah dulu, duit pergi sekolah satu ringgit je mak ayah bagi. Lama sikit dapat ringgit ringgit 50 sen. Lama sikit dapat 2 ringgit. Sekarang uh, ada 3 ringgit. Sekarang kalau pergi sekolah, uh, mak ayah tak bagi dia satu ringgit. Satu ringgit nak beli apa? 
Ha, sebab kuasa dulu dengan satu ringgit ni boleh beli nasi, boleh beli air, boleh beli kuih. Ha, tapi sekarang ni nak beli nasi, nak beli kuih, nak beli air, kena ada lima ringgit. Ha, jadi mak ayah pergi kepada anak-anak pun lima ringgit kalau pergi sekolah. Jadi perbelanjaan dulu, perbelanjaan sekarang ni dah berbeza dah. Sebab apa? Kalau dulu hanya dengan uh, berapa ribu sahaja, kurang pada sepuluh ribu kita boleh dapat uh, dah tanah. Ha, tanah satu lot. Banglo ke apa ke Tapi sekarang mesti ada puluh-puluh ribu Melebihi lima puluh ribu Ada yang seratus ribu Untuk dapat satu lot banglo ha, Jadi begitulah tuan-tuan yang dimulakan ha, Kalau kita tengok dulu Kalau kita nak beli apa Nak beli telur ha, Telur berapa ringgit je ha, lima, uh, Dua puluh sen satu, sebiji Dua puluh sen satu biji nah, Sekarang telur ni empat puluh sen Ada yang lima puluh sen untuk satu biji Jadi nilai duit ni Nilai kuasa beli duit ni Dia berkurangan Ha, sebab apa? Kenapa berkurangan? Sebab apa? Dulu kita nak beli telur sebiji 20 sen, sekarang nak beli telur sebiji 50 sen dah. Ha, jadi kita kena tambah duit kita untuk dapat benda yang sama. Ha, jadi maksudnya uh, kuasa beli ni dah berubah dah untuk duit. Ha, berbeza dengan emas tuan-tuan, berbeza dengan emas. Emas ni kekal sepanjang zaman. Emas, kuasa beli emas ni kekal sepanjang zaman. Ha, zaman Nabi SAW dengan satu dinar boleh beli satu ekor kambing. Malah dua ekor kambing di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu sekarang pun insya-Allah dengan satu dinar kita boleh beli satu ekor kambing ataupun dua ekor kambing. Ha, kalau orang pandai men tawar menawar, insya-Allah dia akan dapat dua ekor kambing. Jadi saya merujuk uh, buku Wak Emas bertahan ketiga gawat pada muka surat 46. Pada muka surat 46. Jadi uh, pada buku surat 46 ni hadis satu dinar, satu ekor kambing. Jadi boleh dengar uh, hadis saya ni hadis yang saya baca ni diriwayatkan oleh Ahmad dalam masnadnya ha. daripada urwah yang bermaksud pada suatu hari pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menemui sekumpulan binatang ternakan yang hendak dijual Rasulullah jumpa satu kumpulan ternakan yang hendak dijual oleh seorang pengembala kambing lah ha. jadi pengembala haiwan-haiwan ternakan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku satu dinar. Rasulullah bagi kepada Urwah satu dinar. Wahai Urwah ni, kau ambil satu dinar ni. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadaku satu dinar dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Urwah, pergi kepada lelaki tersebut. Urwah kamu ambil, kamu ambil satu dinar ni, kamu pergi kepada lelaki tersebut dan dan belikan untukku seekor kambing." Apa apa yang Rasulullah SAW arahkan kepada Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu Rasulullah bagi satu dinar kepada kepada Urwah wahai Urwah ambil satu dinar ni kamu pergi beli kambing dengan orang tersebut jadi Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu ambil satu dinar yang Rasulullah bagi tu dan dia pergi kepada dia pergi kepada lelaki tersebut jadi apabila Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu pergi kepada lelaki tersebut Sayyidina Urwah ni dia pandai dia, dia tawar menawar dia melakukan tawar menawar dengan uh, lelaki tersebut ha, jadi apa yang dia dapat daripada hasil tawar menawar tu dia dapat dua ekor kambing dengan satu dinar ha, jadi Rasulullah bagi dia satu dinar untuk dapat satu ekor kambing tetapi Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu ni dia buat tawar menawar dia tawar menawar dengan peniaga tadi dengan penternak tadi dengan satu dinar yang Rasulullah bagi dia dapat dua ekor kambing. Ha, dia dapat dua ekor kambing. Kemudian Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu uh, bagi tahu apa aku membawa kedua-dua ekor kambing tersebut. Lepas dia dah bayar satu dinar dia bawa balik dua ekor kambing tersebut. Dalam perjalanan seorang lelaki menemui aku. Dalam perjalanan dia nak balik jumpa Rasulullah tu seorang lelaki lain jumpa dengan dengan Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu apa? Aku ingin membeli seekor kambing daripadamu. Ha, dia nak beli. Wahai Urwah aku nak beli satu ekor kambing dengan kamu. Ha, kamu ada dua ekor kambing ni aku nak beli satu ekor. Maka aku menjualnya dengan harga satu dinar. Jadi dia beli satu dinar dua ekor. Dalam perjalanan balik ada orang nak beli satu ekor kambing dengan dia. Dia kata aku jual harga dia dengan satu dinar. Harga dia ialah satu dinar. Maka saya nak uruah radhiyallahu anhu jualah satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Kemudian aku berjumpa Rasulullah. Seterusnya saya nak uruah radhiyallahu anhu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu ekor kambing. Ha, dia beli dua ekor kambing. Dalam perjalanan dia jual satu ekor kambing, ada lagi satu ekor kambing. Jadi dia jumpa Rasulullah SAW dengan membawa satu ekor kambing dan membawa uh, dan membawa satu dinar. Ha, sebab apa? 
uh, kambing yang dia bawa tadi ada orang beli dan dah dibayar dengan satu dinar. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah satu dinar yang kamu bagi kepada aku dan inilah kambing yang kamu nak tadi. Ha, jadi, uh, nilai dinar yang Rasulullah bagi kepada, kepada dia, dia bagi balik kepada Rasulullah. Dan seekor kambing yang Rasulullah nak tu dia pun da, uh, dia bagi kepada Rasulullah juga. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimanakah kamu melakukannya? Macam mana kamu buat uh, benda ni, wahai urwah? Aku pun menceritakan kepada baginda apa yang telah aku lakukan. Lalu, maka urwah ni ceritalah. Dia pergi ke kedai. Dia dengan satu dinar tadi, dia tawar-menawar. Dapat dua ekor kambing. Dalam perjalanan balik, ada satu orang sahabat lagi datang jumpa dengan dia. Bagi tahu nak beli kambing. Aku pun jual satu kambing kepada sahabat tadi. Maka aku dapat satu kambing, uh, satu, satu dinar. Jadi, aku pun jumpa Rasulullah SAW bawa satu dinar dan satu ekor kambing. Uh, maka apa baginda berkata baginda sallallahu alaihi wasallam berkata ya Allah berkatilah perniagaannya ya Allah berkatilah perniagaannya terima kasih kak cha kerana bagi komen jadi kak cha bagi tahu apa buku emas merubah fikiran tentang harga emas asal duit nak lekat jadi emas saja jadi apabila kita baca buku emas ni apabila kita baca buku emas ni kita nak beli emas tanpa melihat harga sekarang ni ramai orang beli emas dia tengok harga eh harga tinggi ya harga rendah ya sebenarnya nak jadi penyimpan emas yang terbaik sekali jangan tengok harga apabila tuan-tuan dah baca buku ni insya-Allah tuan-tuan tak akan tengok harga ada duit tukar kepada emas ha, yang ni yang terbaik asalkan duit jadi emas ini yang diajar oleh tuan mentor tuan Muhammad Zulkifli Syafie kepada gold saver penyimpan-penyimpan emas ni nak simpan emas jangan tengok harga ha, asalkan duit jadi emas bapa boleh kita tengok harga kita bertangguh 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 sehingga duit yang kita ada tu kita guna untuk perkara lain apabila harga jatuh jatuh kita pun tak ada duit dah nak beli emas pun tak boleh dah sebab tu jangan tunggu harga untuk beli emas beli saja ada duit beli emas jadi tuan-tuan itulah kisah kisah berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu dinar dan satu ekor kambing jadi tuan-tuan satu ekor kambing satu dinar ni zaman Rasulullah boleh beli satu ekor kambing dan zaman sekarang walaupun dah capai 1443 tahun Rasulullah meninggalkan kita, masih lagi satu dinar ni boleh membeli satu ekor kambing. Sebab apa satu dinar yang saya pegang sekarang ni, harga dia ialah RM1,123. Jadi uh, tuan-tuan, uh, begitulah seterusnya. Nilai satu dinar, insya Allah sampai kiamat, insya Allah sampai kiamat, satu dinar ni boleh beli satu ekor kambing, insya Allah. Uh, sebab apa? Sejarah telah membuktikan, Dah hampir 100, 4, uh, 1443 tahun Satu dinar ni boleh beli satu ekor kambing Insya Allah 1000 tahun akan datang pun dengan satu dinar ni Boleh beli satu ekor kambing Mungkin akan datang satu dinar ni nilai dia 2000, 3000, 4000, 5000 kita tak tahu Tapi yang pasti nilai emas 4.25 gram Satu dinar ni boleh beli satu ekor kambing tak kisah berapa berapa nilai duit sekalipun tapi dinar ni masih dapat beli satu ekor kambing. Nah, begitulah tuan-tuan untuk 5 dinar. Apa kuasa beli 5 dinar emas? Kuasa beli 5 dinar emas ni, 5 dinar emas ni bersamaan dengan 21.25 gram. Maksudnya ada 5 5 5 keping satu dinar, satu dinar, satu dinar, satu dinar ataupun 5 dinar sekeping. Contoh di gambar tadi, yang gambar di atas tu. Jadi 4.25 darat dengan 5 dapat 21.25 gram. Berapa nilai uh, 5 dinar ni? Pada hari ini, pada hari ini nilai 5 gram emas bersamaan dengan 5616 ringgit. 5616 ringgit dan dengan nilai tu memang kita boleh beli satu ekor satu ekor lembu. Ha, kita boleh beli satu ekor lembu dengan nilai 5 dinar kita boleh beli 5 eh, satu ekor lembu. Ha, jadi insya-Allah dengan duit dengan nilai 5 dinar kita boleh beli satu ekor lembu untuk dijadikan apa? Boleh dijadikan untuk korban. Jadi untuk hari raya korban kita tak perlu susah-susah. Kita ada 5 dinar dah capai contoh kita simpan emas ni memang untuk kita buat korban. Apabila sampai hari Aidil Adha ad 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 kita boleh Uh, bagi 5 dinar maksudnya kita buat transaksi jual beli kita bagi dinar 5 dinar kepada uh, penternak 
lembu tadi dah kita ambil satu ekor lembu ataupun kita tukar dinar kita tadi 5 dinar tadi kepada bentuk cash dalam bentuk duit maka kita bayar cash kepada uh, uh, penternak lembu tadi dan kita ambil seekor lembu untuk dijadikan korban nah. dan untuk 10 dinar sesiapa yang ada hajat untuk pergi umrah uh, nak buat umrah bukan haji ya eh. uh, umrah jadi haji ni mungkin mahal sikit lagi tinggi kos dia tapi untuk umrah Cukup sekadar kita ada 10 dinar. Ha, kita ada 10 dinar. 10 dinar ni banyak mana? Kita boleh ada 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar ni sebanyak 10 keping. Ataupun uh, 5 dinar, 5 dinar. Ataupun 10 dinar sekeping. Jadi public gold pun ada mengeluarkan emas 10 dinar sekeping. Berapa berat 10 dinar ni? 42.5 gram. 10 dinar ni berat dia ialah 42.5 gram emas. Berapa nilai pada hari ini? Nilai emas uh, untuk 10 dinar pada hari ini ialah RM11,233. RM11,233 dan dengan nilai itu kita boleh pergi buat umrah. Uh, boleh uh, pergi buat umrah. <laughs> Jadi Kak Cha kata apa? Fokus hanya pada keping je. Jadi dulu berangan nak bela kambing, sekarang nak bela kambing lembu emas je maksudnya. Kak Cha bagi tahu apa? Sekarang ni nak bela lembu, nak bela kambing tak perlu ada ladang, tak perlu ada kambing, tak perlu ada uh, tak ada tak perlu ada apa-apa. Sekadar kita ada emas, satu satu dinar ni seolah-olah kita membela satu ekor kambing dah. Kalau kita ada lima dinar, seolah-olah kita dah bela lim, uh, satu ekor lembu dah. Ha. Dan orang-orang yang nak ada nak pergi umrah, nak pergi haji Sekarang musim pandemik, tak apa kita simpan Mungkin akan satu hari, uh, uh, beberapa tahun lagi ada, Kita ada dipilih oleh Allah SWT berpeluang untuk pergi buat umrah di sana Maka 10 dinar yang kita ada, kita boleh uh, cairkan dia di dalam bentuk cash Maka kita boleh guna untuk kos perbelanjaan kita untuk pergi buat umrah nanti Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Emas, apa kesimpulan saya? Emas ialah uh, satu Alat, satu aset, satu duit, duit sebenar yang mana kuasa beli dia bernilai kekal sepanjang zaman. Berbeza dengan duit kertas. Duit kertas ni berlaku inflasi. Makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Setiap tahun mesti berlaku penurunan. Nah, tahun ni merupakan tahun yang ter teruk sekali. Nah, melebihi berapa persen? Empat persen ke? Jadi, jadi tuan-tuan, nah, kalau kita simpan duit, Duit ada inflasi. Kalau simpan emas, inflasi zero. Tidak ada apa-apa inflasi. Jadi tuan-tuan, kuasa beli emas ni kekal sepanjang zaman. Satu, satu dinar boleh beli satu ekor kambing. Lima dinar boleh beli satu ekor lembu. Jadi insya Allah benda ni akan berterusan sampai uh, ke, ke hadapan nanti. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah tahu, ini, salah, ini, ini adalah salah satu keistimewaan emas uh, antara yang terpenting, yang terbesar sekali, iaitu kuasa beli dia kekal. Jadi saya cadangkan tuan-tuan yang masih belum memulakan simpanan Yang masih belum memulakan simpanan Tuan-tuan boleh kontak, boleh hubungi dengan mana-mana dealer Mana-mana dealer, public goal Nak yang terbaik lagi tuan-tuan boleh hubungi dengan mana-mana dealer Di bawah tim G100 Network Di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i Ataupun tuan-tuan boleh berhubung dengan saya sendiri uh, sebagai authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan, saya ada hasrat, saya ada hajat untuk membimbing 195 penyimpan emas lagi sehingga 31 Oktober 2021 ni. Uh, jadi saya ada masa 2 bulan lebih lagi, saya berhasrat untuk membimbing 195 orang lagi. Jadi saya nak tuan-tuan salah seorang daripada uh, orang yang dapat bimbingan daripada saya insya Allah. Jadi uh, saya cadangkan untuk mulakan dulu walaupun RM100. Tak. Kalau ada bajet boleh mula dengan 1 dinar. Kalau tak ada bajet boleh mula dengan 1 gram. Kalau tidak ada bajet, uh, kalau 1 gram pun tak mampu boleh bermula dengan RM100 sahaja. Hubungi saya. Ingat Amirullah, tuan-tuan ingat emas public gold insya-Allah. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih kepada yang komen Yang like yang like uh, perkongsian saya pada malam ini Dan juga yang share perkongsian saya pada malam ini Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh